மேலும் காணொலிகளை காண தமிழ் விஷன் எச்டியை சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு கீழ் உள்ள பெல் பட்டனை அழுத்தி அப்டேட்களை உடனுக்குடன் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்
தேவைக்கேற்ப உப்பு உப்பு தேவைக்கேற்ப இப்போ வந்து நிறைய பேர் அதை ஃபேஷனாக என்னன்னு தெரியலங்க நிஜமாகவே இப்போ இந்த பிங்க் சால்ட் அப்படின்னு நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க ஹெல்த்தி ஹிமாலயன் பிங்க் சால்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஐம் ஷூர் இட்ஸ் ஹெல்த்தி பட் அது இருந்தால் அதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற ஐட்டம் தான் இங்கே வந்து வேறு பேரில் வந்து பேக்கேஜ் பண்ணுறாங்க நம்ம பாரம்பரியமாக நம்ம தமிழ் கலாச்சாரத்தில் யூஸ் பண்ணிட்டு வர ஐட்டம்ஸ் தான் நிறையா இதை வந்து இப்போ வந்து இவங்கெல்லாம் பேரை மாற்றி சொல்கிறதுனால கொஞ்சம் ஹெல்த் ஆஸ்பெக்டோட சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம வந்து அது பல ஆயிரம் வருஷமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆமாம் இந்த சமீப காலத்தில் தான் நான் வந்து இந்த மஞ்சள் பொடியோட யூஸ் என்ன அப்படின்னு கற்றுக்கிட்டேன் ஏன்னா எல்லா சமையலுக்கும் நம்ம மஞ்சள் பொடி யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா அதில் வந்து இருக்கிற பாக்டீரியா பூச்சி அதெல்லாம் வந்து கீழ் பண்ணும் செத்து போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மஞ்சள் பொடி யூஸ் பண்ணும் போது அதனால ஒரு லெவலில் ஆன்டி கார்சனோஜன் கூட சொல்கிறாங்க ஆமாம் கேன்சர் வந்து நீங்கள் ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் இந்த மஞ்சள் பொடி யூஸ் பண்ணினா அப்படின்னு ஸோ நம்ம அந்த காலத்துலேருந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால நமக்குலாம் பிரச்சனை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் எஸ் கிராஸ் டச் வுட் சரி இப்போ நீங்கள் எல்லா இதுவும் போட்டுட்டீங்க ஓகே கொஞ்சம் ஸோ அந்த நான் ஆல்கஹாலிக் பெவரேஜை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே ஆஹா நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணால் ஈஸியாக கன்சிஸ்டன்சி கன்சிஸ்டன்சி வந்து ஓகே கன்சிஸ்டண்ட்டாக வரும் ஃபார் லேக் ஆஃப் பெட்டர் வேர்ட் ஓகே இதுக்காக நீங்க போய் நீங்க வந்து கடைக்கு போய் பியர் வாங்கணும்னு அவசியம் இல்ல தண்ணி கூட நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூ கேன் மிக்ஸ் லெமன் ஜூஸ் ஆல்சோ கொஞ்சம் கண்டிப்பா சோ இதுல வந்து நான் கொஞ்சம் இந்த காய்ந்த வெந்தய இலைகளை போட போறேன் நான் போன தடவை சொன்ன மாதிரியே கொஞ்சம் கையில இப்படி எடுத்துக்கிட்டு நல்லா இப்படி கிரஷ் பண்ணி அப்படி போட்டிங்கனா உள்ள இருக்குற இதெல்லாம் வெளிய வரும் சூப்பர் அடுத்து தான் என்ன பண்ண போறோம் இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா இதை வந்து வெங்காயம் வந்து நம்ம இதை பெரட்டி எடுத்து ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இந்த வெங்காயத்தையே ரெண்டு விதமாக பண்ணலாம் நம்ம சரி இந்த மாதிரி முழுதாக எடுத்துக்கிட்டு பண்ணலாம் இல்லைனா இந்த மாதிரி பிரிச்சுட்டு பக்கோடா மாதிரி கூட இன்னும் நல்லா முறு முறுன்னு முறு முறுன்னு ஓகே என் மூஞ்சில இருந்து இந்த எக்ஸைட்மெண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்களா அது முறு முறுன்னு வர்றோம்னு சொன்ன உடனே எப்போ முடிப்பா அறிவு அப்படின்னு நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகே நல்லா இப்படி பெரட்டி எல்லா இடத்துலையும் படுறா மாதிரி சோ அந்த எக்ஸஸ் எல்லாம் அப்படியே வாட் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்களா வாவ் அப்படியே எடுத்து என்ன காஞ்சிருக்கு நீங்க வந்து இந்த மரினா பீச்ல பார்க் டைம்ல வேலை பண்ணிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் வெளிய சொல்ல கூடாதுங்க இது எனக்கு என்ன ஒரு கியூரியாசிட்டினா இந்த நான் ஆல்கஹாலிக் பெவரேஜ் விட்டுருக்கோம் இது வரைக்கும் நான் சாப்பிட்டது இல்லை எவ்வளோ ஒரு வித்தியாசமான டேஸ்ட் வரப்போகுது அப்படின்னு ஒரு பயங்கர கியூரியஸாக இருக்குது பார்க்குறவங்களுக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ரொம்ப கியூரியஸாக இருப்பீங்க இந்த பசங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கண்டிப்பாக அவங்க மனசுலேயும் தோணும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இது வந்து நம்ம தாடி திருப்பி போட்டோம்னா ஆ இப்போவே நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌனாக தான் ஆகிட்டு வருது ஸோ இதை நீங்கள் வந்து பெரட்டி போட்டுடலாம்ல ஓகே இப்போ மட்டும் நல்ல ஒரு மழை வந்து நல்ல ஒரு ஜில்லின்னு ஒரு காதல் மாதிரி ஒரு படம் பார்த்துட்டு இந்த பஜ்ஜி சாப்பிட்றோம்னா எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் வீக்கெண்ட்ஸ்லலாம் வந்து பசங்க வீட்டில் இருப்பாங்க என்ன சமைக்கிறதுனே தெரியாது திருப்பியும் திருப்பியும் போரிங்காக நூடுல்ஸா ஃப்ரைட் ரைஸா ஆஹா என்னது இது அப்படின்னு யோசிக்கிற டைமில் இது நீங்கள் பண்ணிடலாம் கண்டிப்பாக இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஐட்டம் தான் ஆமாம் எங்கள் அம்மாலாம் இப்போ யோசிப்பாங்க இந்த குழந்தைக்கு நான் வந்து ஸ்கூல் விட்டு வந்தால் பி பஜ்ஜிலாம் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் இவங்க என்னடானா இப்படிலாம் ட்விஸ்டடாலாம் வந்து பஜ்ஜி பண்ணுறாங்களே அப்படின்னு கண்டிப்பாக யோசிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் வெரி நைஸ் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் ஞாபகம் வருது ஸ்ரீராஜன் கண்டிப்பாக சார் ஒரு மாதிரி ஒரு ஆனியன் ரிங்ஸ் மாதிரி கூட நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக இந்த ஊரில் வந்து ஆனியன் ரிங்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டே மைதாவில் தான் பண்ணுறாங்க ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளாரில் தான் வந்து சமைக்கிறாங்க நம்ம ஊரில் வந்து அவ்வளோ மைதா மாவு யூஸ் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா கொஞ்சம் அன்ஹெல்த்தி டைஜஷனுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் நம்ம இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணுற பொருட்கள் எல்லாமே வந்து வெரி சிம்பிள் வெரி ஈஸிலி டைஜஸ்டபிள் அப்படின்னு நான் வந்து சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் அந்த ஒரு ரீசனுக்காகவே நிறைய பேர் வந்து ஆனியன் ரிங்ஸ் இப்போ நிறைய அவாய்ட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா மைதாவில் சமைக்கிறாங்க அப்படின்னு ஆஹா 
பியூட்டிஃபுல்லாக ட்ரை ஆகுது இத்தனைக்கும் நாங்கள் வந்து அவ்வளோ ஃபுல்லாகலாம் வந்து எண்ணெய் விடலை திஸ் இஸ் ஐ திங்க் பர்ஃபெக்ட் நினைக்கிறேன் ஸோ அது ஃப்ரை ஆகிற அளவுக்கு நம்ம எண்ணெய் விட்டுருக்கோம் ஆமாம் ஓகே இது எவ்வளோ உங்களுக்கு பதம் வந்து எப்படி தெரியும் ஸோ இது வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் கலரில் கலர்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இதே மாதிரி நம்ம எய்ம் பண்ணோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே இது பார்க்க எனக்கு அப்படியே கட்லட் மாதிரி இருக்குது ஓயா வெரி நைஸ் அண்ட் இப்போ வீட்டுக்கு வந்து நீங்கள் கெஸ்டெல்லாம் வராங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இந்த ஷேப்லேயே எல்லாம் பண்ணி வச்சிங்கன்னா ஏமாந்துருவாங்க மக்கள் கட்லட் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க இல்லை சார் இது பஜ்ஜி அப்படின்னு சொன்னே அவங்களே வந்து ஆச்சரியப்படுவாங்க ஓகே இது ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் ஃப்ரை பண்ணலாம் அதுக்குள்ளே நீங்கள் சின்னதாக ஒரு பிரேக் எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க நாங்கள் இந்த பஜ்ஜியை ஃபுல்லாக ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு எண்டு ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னு காமிக்கிறோம் ஸ்டே டியூன்ட் நான் உங்கள் திவ்யா நம்ம கூட இன்றைக்கி ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் இருக்காரு ஸ்ரீராஜ் விவேகானந்தன் கடலைமாவும் <laughs> 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 ஸோ இப்போ பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கலர் வந்தாச்சு இட்ஸ் லைக் கோல்டன் ப்ரௌனிஷ் கலர் வந்தாச்சு ஸோ நம்ம உங்களுக்கு கரெக்டான வரப்பதம் ஓகே இது இது வந்துருச்சுனா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் சரி இப்போ வெளியே எடுத்துடலாம் நம்ம இது இன்னும் கொஞ்சம் ஆயில் இருக்க தேவை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஸோ இதுக்கு எய்ம் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக அண்ட் நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் சமைக்காதீங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் சமைங்க ஏன்னா உள்ள இருக்கிற மாவு வந்து குக் ஆகாமல் போயிடும் நீங்கள் ஹையாக சமைச்சிங்கன்னா பஜ்ஜிக்கு அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா கடிக்கும் போது அந்த மாவு வரக்கூடாது நல்ல உள்ள வரைக்கும் சம் நல்ல குக்காக இருக்கணும் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது ஆஹா ஸோ எவ்வளோ முடியுமோ எண்ணெயை வெடி கட்டிருங்க இங்கே ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் தேவைனா இந்த மாதிரி பேப்பர் டவல் போட்டு ஓகே எக்ஸ்ட்ரா ஆயில் எடுத்துடலாம் வெரி நைஸ் அடாடாடா இதுக்கு நம்ம வந்து நம்ம ஷோவில் வந்து ஒரு கெஸ்ட்டு நமக்கு எப்படி சட்னி ஆல் பர்பஸ் சட்னி அப்படின்னு ஒன்று பண்ணி காமிச்சார் ஆஹா இந்த பஜ்ஜியோட அந்த ஆல் பர்பஸ் சட்னி சாப்பிட்டா வேறு லெவலில் இருக்கும் ஓகே கை பார்த்துங்க ஆஹா ஓகே ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி பிளேட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்துடலாம் குயிக்காக வெல்கம் பேக் டிவிஐயின் வாங்க சமைக்கலாம் நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நான் உங்கள் ஹோஸ்ட் திவ்யா அண்ட் நம்ம கூட இன்றைக்கி ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் ஹேண்ட்ஸம் ஸ்ரீராஜ் விவேகானந்தன் இருக்கார் ஏங்க இந்த மாதிரிலாம் தேவையா அப்படின்னு என்னை ஆஃப் ஸ்க்ரீனில் நிற்க வச்சு இவ்வளோ நேரம் தான் கேட்டார் பட் ஹேண்ட்ஸமாக இருக்கிறவங்களும் ஹேண்ட்ஸமாக இருக்கான்னு சொல்லணும் ஒரு அழகாக இருக்கிற பொண்ணை பார்த்தா அழகாக இருக்கேன்னு சொல்லணும் கரெக்டாக என்ன பார்த்து யாராவது சொல்கிறீங்களா மாற்றீங்க வாட் இஸ் ஸ்ரீராஜ் ஓகே இன்றைக்கி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ரெசிபி எங்களுக்கு பண்ணி காமிச்சிங்க எஸ்பெஷலி நான் ஆல்கஹாலிக் பியரை வச்சு எப்படி ஒரு பஜ்ஜி சமைக்கலாம் அப்படின்னு நான் இதுவரைக்கும் யோசிச்சதே இல்லைங்க ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் மெனுவில் பார்த்துருக்கேன் பட் எப்படி நல்லா இருக்குமான்னு தெரியாது அப்படின்னு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு டவுட்லேயே நாங்கள் சாப்பிட மாட்டோம் பட் இதுவே நீங்கள் வீட்டில் எவ்வளோ சுலபமாக சமைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் எப்படி பிளேட் பண்ண போகிறோம் நம்ம 
ஸோ நம்ம வந்து இதை வந்து கெச்சப் அண்ட் ஸ்ரீராஜா ஹாட் சாஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அமேசிங் டெக்ஸ்டர் வேணும்னா மேயோ அண்ட் ஹாட் சாஸ் இல்லை மேயோ அண்ட் கெச்சப் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு சிப்போர்ட்லேயே ஃப்ளேவர் கூட கொடுக்கலாம் கெச்சப்பு ஹாட் சாஸ் எல்லாத்தையும் கலந்து ஒரு கலவையாக வெரி நைஸ் ஓகே இப்போ நம்ம எப்படி அதை அட்ராக்டிவாக பசங்களுக்குலாம் வந்து அப்படியே கப்புன்னு சாப்பிட்ற மாதிரி சொன்ன மாதிரி இந்த லைன்ஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக இருக்கும் பார்க்க நானும் எக்ஸ்பர்ட் கிடையாதுங்க ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ வேணும்னா நம்ம வந்து ஒன் செகண்ட் கசூரி மேத்தியை மேலே போட்டோன்னா நமக்குலாம் எப்பவுமே ஒரு பார்ட் டைம் ஜாப் இருக்குங்க ஸ்ரீராஜ்லாம் வந்து ரிசப்ஷன் டைம்ல இது ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிரலாம் கண்டிப்பா பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு பார்க்கவே and then a dash of lime juice okay so எனக்கு தெரிஞ்ச அளவு நான் ப்ளேட் பண்ணிருக்கேன் நல்லா தான் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க இதுலயே தெரியுது நீங்க வீட்ல எவ்வளவு அழகா உங்க फ्रेंड्सக்குலாம் சமைச்சு குடுக்குறீங்க அப்படினு தெரியுது ஸ்ரீராஜ் என்ன சொல்றீங்க ஒரு ஒரு பைட் எடுத்து பாத்துறலாமா oh it's all yours ரொம்ப கியூரியஸாக இருக்குங்க எப்படி இந்த பியர் பேட்டர்ட் பஜ்ஜி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நான் இது வரைக்கும் சாப்பிட்டது இல்லை ஸ்ரீராஜ் நிறைய சாப்பிட்ருக்காரு போட்டிருக்கு அதனால் கான்ஃபிடென்ட்டாக ஈட் இட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் நான் சாப்பிட்ற சத்தம் உங்களுக்கு கேட்குதான்னு தெரியல நல்ல கருக்கு முறுக்குண்ணா பியூட்டிஃபுல் நீங்களும் எடுத்து சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் நம்பி சாப்பிடுவீங்களா தான் நானே நம்பி சாப்பிட்டேன் சரி நம்ம ஷோ முடிச்சுட்டு ஃபுல்லா இத வந்து காலி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் ரொம்ப நன்றி ஸ்ரீராஜ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன ஒரு ட்விஸ்ட் அண்ட் ஆனஸ்டா சொல்றேன் அந்த ஒரு பியர் டேஸ்ட் வந்து முன்னுக்கு நிக்கல அண்ட் நிறைய பேருக்கு ஈஸியா சாப்பிடலாம் லைக் பீப்புள் ஹூ டோன்ட் லைக் ட்ரிங்கிங் நான் ஆல்கஹாலிக் பியர் இல்ல ஒயிட் ஒயினா இருக்கட்டும் இருக்கு சொன்ன மாதிரி நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி எனக்கு வேணாப்பா அந்த மாதிரி எனக்கு அந்த டேஸ்ட் பிடிக்காது ஆனா நான் யூஸ் பண்ணி பாக்குறேன் அப்படின்னு நீங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றீங்கன்னா கண்டிப்பா பண்ணி பாருங்க ஏன்னா அந்த ஒரு ஆரஞ்ச் நான் ஆல்கஹாலிக் பெவரேஜ் டேஸ்டே எனக்கு வரல பட் இட் ஹேஸ் அ பியூட்டிஃபுல் டேங்க் அந்த ஒரு டேங்கினஸ் இருக்கு இதுல ரொம்ப நன்றி எப்படி எல்லா செஃப்புக்கும் வந்து நான் எப்படி நன்றி சொல்ல போறேன் தெரியல எவ்ரி எபிசோட் இட்ஸ் ஸோ என்ன சொல்றது இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த மெமரிஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அண்ட் உங்களை மாதிரி டக்குன்னு இப்படி இப்படி கை சொடுக்கிறதுக்குள்ள நீங்க வந்து ஒரு பார்பிக்யூ பாடி நீங்க வந்து ரெடி பண்ற அளவுக்கு ஸ்ரீராஜ் வந்து கத்து வச்சுட்டு இருக்காரு ஸோ ரொம்ப நன்றி அடுத்ததான் நீங்க வந்து எங்க ஷோல வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இந்த மாதிரி ஒரு புதுமையான ரெசிபி நீங்க பண்ணி காமிப்பீங்களா கண்டிப்பா சூப்பர் கோபினா நான் ஓடி வந்துறேன் இதே மாதிரி உங்க வீட்ல நீங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்கா சமைக்கிறீங்க இல்ல பழமை வாய்ந்த ஒரு ஒரு பாரம்பரியமான ரெசிபிலாம் இருக்கு நான் வந்து எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணோம் அப்படினு நீங்க நினைச்சீங்கனா எங்க நம்பருக்கு நீங்க ஃபோன் பண்ணி திவ்யா தேவ செஞ்சு அடுத்த நாள் எங்க நாளைக்கு வந்து நீங்க எங்க கிச்சனுக்கு வந்துறீங்க அப்படி சொன்னீங்கனா நாங்க எங்க க்ரூவோட உங்க கிச்சனுக்கு வந்து நிப்போம் அது வரைக்கும் நீங்க ஸ்டே டியூண்டா இருக்கணும் ஸ்டே ஹாப்பி ஸ்டே ஸ்மைலிங் திஸ் இஸ் யுவர் திவ்யா சைனிங் ஆஃப் பாத்துட்டு இருக்கீங்க டிவிஐஎன் வாங்க சமைக்கல